हेलो फ्रेंड्स दिस इज़ दीप्ति लंगन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सॉरी फॉर डिलेइंग माय वीडियोस फ्रेंड्स मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी पिछले कुछ दिनों से इसीलिए मैं अपने वीडियोस नहीं अपलोड uh, कर पाई थी बट uh, आज मैं आपके सामने फिर से एक uh, बहुत ही इंटरेस्टिंग होम रेमेडी के साथ आई हूँ तो जो कि है uh, हम अपने फेशियल हेयर को कैसे घर पर ही इजीली रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड्स ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके हेयर्स को परमानेंटली फेशियल हेयर्स को परमानेंटली रिमूव कर दे तो इसके लिए आप ये जो मार्केट में प्रोडक्ट्स मिलते हैं ये जो बोलते हैं कि हाँ वो केमिकली आपके फेशियल हेयर को थोड़ा दिन के लिए हटा देते हैं बट परमानेंटली नहीं हटा पाते हैं तो इट्स uh, बेटर कि हम नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं और वो क्योंकि हमारे फेस uh, को या हमारी स्किन को इतना हार्म नहीं करते हैं वो ग्लो देते हैं नरिश करते हैं और धीरे धीरे चीज़ों को ख़त्म करते हैं जैसे कि मैं आपको अब जो आज बताने जा रही हूँ जो होम रेमेडी मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपको महीने में तीन बार यूज़ करनी है जिससे कि आपके फेशियल हेयर सेवेंटी परसेंट तक कम हो जाएंगे बट आप इसको रेगुलरली करते रहेंगे मंथ में तीन बार तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा जो बिल्कुल आपका फेस जो है बिल्कुल क्लियर होगा क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा आपको और तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम अपना होम रेमेडी स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें आ, कुछ इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी सॉरी फ्रेंड्स मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है इसलिए वॉइस मेरी उतनी अच्छी नहीं आ पा रही है तो प्लीज़ कॉपरेट करना सुनने के लिए तो फ्रेंड्स जो हमारा पहला प्रोडक्ट है वो आ, रहेगा इसमें सॉरी जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है वो रहेगा इसमें हमारे रेड जो दाल होती है हमारे उसमें मसूर की दाल जिसे बोलते हैं मसूर की दाल ही बोलते हैं उसे रेड कलर की होती है फ्रेंड्स और उसको हमने हमने क्या करना है उसको ओवरनाइट हमें उसको भिगो कर रख देना है ताकि उसमें एक स्टिकीनेस आ जाए और सुबह उसको एक पेस्ट के फॉर्म में आपको ग्राइंडर में उसको अच्छे से पेस्ट बना लेना है वो पेस्ट बनाने के बाद कुछ आपको ऐसे दिखाई देगी हमने लाल दाल का मसूर की दाल का पेस्ट तैयार करना है उसको ओवरनाइट भिगोकर अच्छा फ्रेंड्स तो अब दूसरा इसका इंग्रेडिएंट रहता है लेमन फ्रेंड्स इसमें हम लेमन का यूज़ भी करेंगे क्योंकि लेमन एक बहुत ही अच्छा ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है ग्लो देता है ब्लिमिश को रिड्यूस करता है और फिर इसमें हम हनी का भी इस्तेमाल करेंगे हनी भी हमारी स्किन को ग्लो देता है फ्रेशनेस देता है मॉइस्चर करता है और फ्रेंड्स इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट रहेगा वो रहेगा इसमें आलू का रस आलू का जूस जो है मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी फ्रेंड्स आलू का जूस हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है मैं काफ़ी होम रेमेडीज़ में अब इस चीज़ को इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इसमें बहुत एक्स्ट्रा स्टार्च होता है तो आप आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा रहता है वो और आपकी जो फेस को है एकदम से क्लियर कर देता है तो फ्रेंड्स चलो मैं इसको तैयार करती हूँ और जो रेड दाल होती है ना फ्रेंड्स वो आपके फेस का फेस पे स्क्रब का काम करती है और वो आपको बहुत ही एक अच्छा सा ग्लो देती है क्योंकि फ्रेंड्स मैंने तो इस्तेमाल करी है इसको इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप एक बार इसको ज़रूर इस्तेमाल करके देखिएगा तो चलो मैं इसमें वन टेबल स्पून इसमें ज़रूरत के हिसाब से अकॉर्डिंग टू नीड मैं इसके अंदर एक टेबल स्पून लाल दाल का पेस्ट डाल रही हूँ मुझे थोड़ा और चाहिए होगा मैं इसमें तो वन एंड हाफ स्पून मैंने पेस्ट लिया है रेड दाल का फ्रेंड्स इसमें मैं फिर लेमन को स्क्वीज कर दूँगी फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा आ, मास्क कह सकते हैं हम इसे हमारे स्किन के लिए रहता है और फिर मैं इसके अंदर आलू का जो रस है उसको डाल दूंगी फ्रेंड्स आलू का जो रस है उसमें स्टार्च होता है मैं इसमें एक और दो चम्मच आलू के जूस को डाल रही हूँ और फ्रेंड्स मेरा जो लास्ट इंग्रेडिएंट रहेगा वो रहेगा हनी मैं इसमें फुल टेबल स्पून हनी का डाल रही हूँ फ्रेंड्स इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ फ्रेंड्स ये एक अच्छा सा मास्क बन चुका है अब मैं आपको बताती हूँ इसको हम फेस पे अप्लाई करेंगे 
मैं थोड़ा हेयर्स को एक बार बांध लेती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे आप इसको कर सकते हैं तैयार और रेडी मैं अच्छे से अपने बालों को मैंने रैप कर लिया है फ्रेंड्स इसको हम एक बार फेस पे लगाएंगे और उसके बाद हम इसको एक बार जब इसकी कोटिंग अच्छे से हो जाएगी हम इसको एक बार और लगाएंगे तो विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश आई एम अप्लाइंग फ्रेंड्स ये आ, आपके हेयर्स को अच्छा आपके जो हेयर्स के डायरेक्शन भी देखना है आपको जैसे मैं तो अभी ऐसे आपको डेमो में दिखा रही हूँ ज़्यादातर ऐसे होता है आपको जब इसको उतारना है आप अपोजिट डायरेक्शन में रगड़कर इसे उतारेंगे स्क्रब करके और इसको तब तक रखेंगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता अच्छे से ऐसे जल्दबाजी नहीं करनी है आपको थोड़ा पेशेंस रखनी है क्योंकि एकदम से अगर आप इसे उतारेंगे गीले में ही तो आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेंगे ही नहीं फ्रेंड्स सॉरी ये थोड़ा अजीब दिख रहा है बट मैंने इसको अब अच्छे से अप्लाई कर लिया है फ्रेंड्स जब आप इसको वॉश करोगे ना आपको एक ही उसमें रिजल्ट बहुत अच्छा दिखेगा बहुत क्लियर क्लियर सा लगेगा आपका फेस फ्रेंड्स अब जैसे कि ये आप देख पा रहे हैं मैंने ये लगा लिया है मैं इसको सूखने के बाद एक लेयर इसकी और अप्लाई करूंगी उसके बाद मैं इसे ड्राई करूंगी और फ्रेंड्स जैसे कि इस डायरेक्शन में जो हेयर्स होते हैं आपको क्या करना है जब ये सूख जाएगा आपको ऊपर की तरफ इसको रगड़ कर सर्कुलर मोशन में इसको हटा देना है इससे आपके फेस को आप जब वॉश करोगे इतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा फ्रेंड्स मैं सीरियसली बता रही हूँ आपको ये प्लीज़ ट्राई करना चाहिए तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही आ, कल फिर मिलते हैं अब किसी एक और अच्छे होम रेमेडी के साथ तो प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोग लाइक कीजिए मेरी वीडियो <coughs> सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो और अगर इन केस मैं अपलोड नहीं कर पाती हूँ तो प्लीज़ वेट कीजिए मेरी वीडियो क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब चल रही है पर मैं डेफिनेटली आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूँगी और प्लीज़ जितना हो सकता है मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा बाय बाय